டுவெல்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அணிகள் அணி கோயிலின் பயன்பாடுகள் அதில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தாறு அதுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சில் வெற்றி பெறுவதற்கு ஆறு ரன் தேவைப்படுது கடைசி பாலில் அந்த பால் வந்து அடிக்கப்படுது அந்த பால் அடிக்கப்படும் போது அது போகிற பாதையோட சவுண்ட்பாடு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஏக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த பாதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்கக்கூடிய கோஆர்டினேட் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா அது வந்து டிஸ்டன்ஸு ஒயோட வேல்யூ என்னென்னா ஹைட்டு அப்போ ஒரு பால் வந்து சிக்ஸுக்கு போகணும்னா டிஸ்டன்ஸையும் கவர் பண்ணணும் அதே போல் ஹைட்லேயும் போகணும் ஹைட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பால் வந்து கிரவுண்டில் விழுந்துடும் அதனால் சிக்ஸ் கிடைக்காது அதனால் அந்த அணி வந்து தோல்வி அடையும் ஆனால் நமக்கு வந்து ஹைட்டு வேணும் டிஸ்டன்ஸும் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டென் கமா எயிட் டுவெண்ட்டி கமா சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி கமா எயிட்டின் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பந்து வந்து அடிக்கப்படும் போது போகிற பாதை அதற்கான வீடியோ வந்து ஒரு சிக்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ போது பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பந்து வந்து எல்லைக்கோட்டை தாண்டிடுது இப்போது நமக்கு தேவையான இந்த பந்து வந்து எல்லைக்கோட்டை தாண்ட போகுது தாண்டுமா இல்லையாங்கிறது தான் கொஸ்டினு இப்போ எல்லைக்கோட்டை தாண்டணும்னா அந்த அளவுக்கு ஹைட் இருக்கணும் அதே அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது எழுபது மீட்டர் செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி கமா ஜீரோ தான் பவுண்ட்ரி மேலே உள்ள லைன் செவன்ட்டி அப்படின்னா அது எல்லைக்கோடு ஹைட்டு வந்து ஜீரோ அப்படின்றது இப்போ அந்த எழுபது மீட்டர் தாண்டணும்னா அதில் ஏதோ ஒரு ஹைட்டு அதிகமாக ப்ளஸில் வரணும் அப்போ ஹைட்டு இருந்தால் தான் வந்து எல்லைக்கோட்டை தாண்டிட்டு தான் இருந்தோம் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மு த்ரீ பாயிண்ட்ஸையும் அந்த அந்த எக்ஸ்ஒய்க்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ ஈக்குவேஷன் வரும் அதாவது ஏபிசியில் இந்த ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த பாத்தோட ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும் அதுலேருந்து நம்ம அந்த பாத்தில் உள்ள எந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன்ட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அதாவது டிஸ்டன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒய்ங்கிறது ஹைட்டு அது கிடச்சிரும் அப்போ செவன்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது அந்த பால் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற இது கிடச்சிரும் அதுதான் நமக்கு இப்போது தேவையானது அப்போ செவன்ட்டிங்கிறதுல அந்த மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பால் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பால் அடிக்கப்படும் போது போகிற பாதை அப்போது இது தான் நமக்கு செவன்ட்டி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸு அப்போ பால் வந்து அப்போ எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லைக்கோட்டில் எவ்வளோன்னு அர்த்தம் ஜீரோவுக்கு விட மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லைக்கோட்டுக்கு முன்னாடியே விழுந்துட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போது எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸுங்கிறது செவன்ட்டி ஹைட்டுங்கிறது ஒய் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஹைட்டுங்கிறத ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படி போட்டு தான் அந்த சம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு தேவையான சவுண்ட்பாடு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதில் ஏபிசி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் திஸ் கரு வந்து பாசிங் த்ரூ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக ஏபிசியை சப்ஸ்ட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கு தான் ஏபிசியே இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திஸ் திஸ் கரு பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து டென் கமா எயிட் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டென் கமா எயிட் வழியாக போதுன்னா ஒய்க்கு பதிலாக ஒய்க்கு பதிலாக எயிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ கிடைக்கக்கூடிய என்னென்னா எயிட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டென் ஸ்கொயர் எவ்வளோதுன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஹண்ட்ரட் ஏ ப்ளஸ் டென் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அடுத்தது இதே போல் அடுத்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் டுவெண்ட்டி கமா சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி இது எக்ஸ் இது ஒய்க்கு பதிலாக அப்போது சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் என்னென்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின் கிடைக்குது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அதே போல் அடுத்த ஈக்குவேஷன் அடுத்த பா பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி கமா எயிட் ஆனால் இந்த தமிழ் மீடியத்தில் பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஃபார்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி டூ தான் எடுத்துக்கணும் ஃபார்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி கமா
ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் டூ த்ரீ ஃபோரை தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணணும் யூஸிங் கிராமர் ரூல் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க எதை பயன்படுத்தி அப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணி போடணும் அதுதான் அந்த எக்ஸசைஸு அதனால் இப்போ நம்ம இந்த ஏ டூ த்ரீ ஃபோரை கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கிராமர் ரூல் படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டெல்டா டெல்டா ஈக்குவல் டு தெரியும் எக்ஸ் ஏபிசியோட கோஆப்ஷன் அப்போ ஹண்ட்ரட் டென் சியோட கோஆப்ஷன் ஒன்று அடுத்தது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படிங்க கிடைக்குது அப்போ இது டிட்டர்மினன்ட் அப்படிங்கிறதுனால இதுலேருந்து நம்ம எதை வேணாலும் காமன் எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரடு இதுலேருந்து ஒரு டென் எடுத்துவோம் மொத்தத்தில் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் அப்படின்னு எடுத்தாச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்தாச்சுன்னா ஒன் இது ஃபோரு இது சிக்ஸ்டீன் இது டென் எடுத்தாச்சுன்னா ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் 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 அப்படின்னு கிடைக்குது இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ இதுக்கு வெளியில் நமக்கு ப்ராக்கெட்டில் என்ன போட்டுக்கணும்னா கண்டிப்பாக தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ வெளியில் வந்து நமக்கு தௌசண்ட்ங்கிறத போட்டுக்கணும் இப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு இது வந்து ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோர் போயிட்டுனா மைனஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீனில் தேர்ட்டி டூ போயிட்டுனா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படி கிடைக்குது இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து சுருக்கிடுவோம் இப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் எயிட்டீனில் டுவெல் போயிட்டுனா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது டெல்டாவோட வேல்யூவாக கிடைக்குது அப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா ஒன்றுங்கிறது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறத போட்டோம் மற்றதெல்லாம் அதே தான் டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் 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 அப்படிங்க கிடைக்குது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடையக்கூடியது எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி எவ்வளோதுனா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி போயின்னா மைனஸ் சிக்ஸு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியில் ஃபோர் ஃபார்ட்டி போயின்னா பேலன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வெளியில் ஒரு ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஹண்ட்ரட்னே போட்டுக்கலாம் இது மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இது வெறும் சிக்ஸ்டி இது டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்குன்னா இது வந்து டூ சிக்ஸ்டியில் ஒன் சிக்ஸ்டி போயிட்டுனா பேலன்ஸு டூ சிக்ஸ்டியில் ஒன் சிக்ஸ்டி போயின்னா பேலன்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ அடுத்து இப்போ டெல்டா டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா டூவோட வேல்யூ என்னென்னா இந்த டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எடுத்துகிட்டு ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த வேல்யூ போட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்க போகுது இப்போ இது வந்து பார்த்தோம்னா டெல்டா டூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ லாஸ்ட்டில் வந்து அதே ஒன்று 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 தான் இதுலேருந்து எதை காமனாக எடுக்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது முன்னாடி இதுலேருந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு டிட்டர்மினண்ட் அதனால் ஃபஸ்ட்டு காலத்துலேருந்து ஹண்ட்ரடையும் செகண்ட் காலத்துலேருந்து டூவையும் எடுத்துடலாம் நிச்சயம் இருக்குது பார்த்தோம்னா ஒரு டிட்டர்மினண்ட் தான் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இதில் டூ எடுத்தாச்சுன்னா ஃபோர் எயிட் லெவன் மிச்சம் இருக்குது ஒன் இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் அப்போது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் வே
8 ல 11 போயிட்டா minus 3 minus 4 into 4 ல 16 போயிட்டா minus 12 plus 1 into 44 minus 128 minus 84 அப்படி இங்க கிடைக்குது அப்போ 200 minus 3 4 12 வந்து 48 minus 84 minus 84 உம் minus 3 உம் minus 84 உம் minus 3 minus 87 87 ல 48 போயிட்டா balance வந்து minus 39 அப்ப 200 into minus 39 39 into 2 வந்து 78 minus 78 100 இருக்கிறால 7800 minus 7800 இது delta 2 அடுது delta 3 value பகரம் delta 3 value என்னாம் 100 அதை 400 1600 இந்த B இருக்கிறது பதல B ஓட coefficients என்னாம் அது value subsidy மனிரும் B ஓட coefficients 10, 20, 40, 1, 1, 1 உள்ள அடத்திலா என்ன போட்டுரம்னா, அந்த equal to கப்பிறான் இருக்கு உடிய value, 8, 16, 22 போட்டுரம் இப்போ நரைய வெல்ல எடுக்கலாம் first காலத்தில் இந்த 100, second காலத்தில் இந்த ஒரு 10, third காலத்தில் இந்த ஒரு 2, வலதை எடுத்துடம்னா, balance இருக்கிறது determinant பாத்தம்னா, 1, 4, 16, இது 1, 2, 4, last வந்து 4, 8, 11, இப்போ இதை expand மன்னம் நான் வெளியில் வந்து பாத்தம் நான் 2000 வந்திருது 2000 இண்டு மிச்சம் உள்ளதே expand மன்றும் 1 இண்டு 2 11 சார் 22 4 8 சார் 32 minus 1 இண்டு 4 11 சார் 44 16 இண்டு 8 வந்து 128 plus 4 இண்டு 4 4 சார் 16 16 into 2 வந்து 32. இப்போது வெளியில் வந்து 2000 into 2000 into 22 வில் 32 பிடின்னா minus 10. வெளியில் ஒன்றுதான் இருக்கு. minus 1 into 44 minus 128 minus 84 plus 4 into 16 வில் 32 பிடின்னா minus 16. இப்போது கடைக்கு விடுது 2000 into minus 10 plus 84 minus 64 74 பேட் நாம் balance வந்து ஒரு ஏவுரு plus 10 நாங்கடைக்கியும் அப்போ 2000 into 10 equal to 20,000 அவுடியுங்கடைக்கிது இதா வந்து delta 3 வட value வந்த 3 values கண்டுடுச்சுகிறோம் delta 1, delta 2, delta 3 இந்த values using grammar rule, first என்ன கண்டுடிக்கப் போரும் A கண்டுடிக்கப் போரும் A தாம் first நம்ம கண்டுடிக்கினோம் அப்பா, delta 1 by delta delta 1 ஓட value எவ்வளவு பாத்தம் நான் வெரும் 100 100 by delta ஓட value minus 6000 6000 அப்பா, 2 zero cancel ஐடுது அப்பா, delta 1 by minus 60 இல்லை வந்து minus 1 by 60 அவ்வளின் கடைக்கிது அடுது B ஓட value கண்டுடிக்க B ஓட வேலியும் B equal to என்னா delta 2 by delta delta 2 ஓட வேலியும் minus 7800 இவுடர் by delta ஓட வேலியும் minus 6000 அப்போ என்ன கண்சாய்டும் double zero கண்சாய்டும் இது 6 table என்ன 13 times அப்போ இது ஒன்னே அப்போ என்ன வருக்கினா minus 13 by 10 அப்படி இன்னும் கடைக்கியும் இந்த minus இதிலே இருக்கு அல்லும் minus minus கண்சாய்டுது அப்போ plus 13 by 10 கடைக்கிது B ஓட வேல்யும் அடுது C ஓட வேல்யும் delta 3 by delta delta 3 இப்பதான் கண்டுடிச்சும் 20,000 divided by delta ஓட வேல்யும் 6,000 30 cancel இடுது இது வந்து என்ன மன்னா 10 2 சா 20 இது 3 அப்போ minus 1 எடுத்தான் இருக்கு minus 10 by 3 அப்படியும் கடைக்கிது therefore required equation is y equal to என்ன கடைக்கியும் அதா 1ல சப்சிரு பணிரும் 1 நுங்களது கொஸ்சின்ல இருக்கு y equal to x square plus bx plus e a வாட value minus 1 by 60 x plus 13 by 10 x இதில வந்து square வரும் x minus 10 by 3 அவுடின் கடைக்கிது y வாட value y வாட value கண்டுப்பிச்சு இதில இந்த நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுப்பிடிக்கினும் நான் 70,0 அவ்விடியுங்கிறது கராஸ் பண்ணுதான் குறாம் வதாவது 70 மட்டு சப்சுர் பண்ணாம் புட்டு 
அதாவது செவன்டிங்கிற ஹைட்டை செவன்டிங்கிற டிஸ்டன்ஸை அது ட்ராவல் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கூட சிக்ஸு தான் ஜீரோவுக்கு முன்னாடி இருந்தால் அதை மைனஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து என்னது சிக்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ புட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி அப்படின்னு இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்போ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி என்ன கிடைக்குதுன்னா செவன்டி இன்ட்டு செவன்டின்னு எழுதிக்கும் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை டென் இன்ட்டு செவன்டி மைனஸ் டென் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இது நம்ம ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடுவோம் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் ஃபோர் நைன்டி பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் இதில் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போது செவன் தேர்ட்டீன் நைன்டி ஒன் மைனஸ் டென் பை த்ரீ அப்படின்னா கிடைக்குது இதுக்கு எல்சி எடுத்தோம்னா சிக்ஸே எல்சி எடுத்துடலாம் சிக்ஸ் எல்சி எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஃபோர் நைன்டி இது சிக்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டூவெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டுவெண்ட்டி அப்போது எவ்வளோ கிடைக்கும்னா இது ஃபைவ் டென் கிடச்சிடும் இது ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டென் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா சிக்ஸு அப்போது வேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு வேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுனா சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்டு இருக்குது அதனால் இந்த பால் வென்ட் ஆன் தான் சிக்ஸ் இந்த பா பந்து வந்து என்னது எல்லைக்கோட்டை கடந்து விட்டது எனவே இந்த அணி வெற்றி பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக எழுதிடணும் அப்போது இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் தான் அப்போ ஆறு ரன்கள் பெறப்படுகிறது ஆறு ஓட்டங்கள் பெறப்படுகிறது சிக்ஸ் ரன்ஸ் பால் வென்ட் சிக்ஸ் ரன்ஸ் தேர் ஃபோர் இந்த மேட்ச் ஒன் சிஎஸ்கே வான் த மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அப்போ ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் சப்ஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு டெல்டா ஒன் வேல்யூ டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டெல்டா டூ டெல்டா த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக அதை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன்ட்டி சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடையக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன்டி ஜீரோ சப்ஸ்ட் பண்ணாமல் செவன்ட்டின்னு போட்டோம்னா என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தா ஒய்யோட வேலை சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஹைட்டு வந்து சிக்ஸில் போயிட்டு இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் செவன்ட்டியாக இருக்கும்போது அப்போது இந்த பால் வந்து ஆறு ரன்களுக்கு போய்விட்டது அதனால் அந்த டீம் வந்து தேவையான ரன்களை எடுத்ததுனால இந்த டீம் இந்த மேட்ச் அதாவது அந்த அணியும் வென்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைனலாக ரிசல்ட் சொல்லிடும் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் அம்மு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார்